ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗದ ವ್ಯೂಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಟಾನಿನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಾಯ್ಡ್ ಗೋಂದು ರಾಳ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದೆ ಒಂಗೆ ಮರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪೌಂಡ್ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಒಂಗೆ ಮರ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಎಚ್ ಪೋಲ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುವರು ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಾರಜನಕ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ರೆಟನೈನ್ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಸರಳ ಕಣಗಳಾದಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಿಂದ ಏರಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಕೋಶಗಳು ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾದರೆ ವಿಷವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೈಲಂ ಎಂಬ ತಗ್ಗಾದ ಭಾಗವಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ರೀಗಲ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕವಲುಗಳಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗವು ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎಂಬ ಒದಿಕೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಮೆಡಲ್ಲಾಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮೆಡಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೀನಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲಾಗಳೆಂಬ ಸೂಕ್ತ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಒಳಭಾಗದ ಟೊಳ್ಳಾದ ಪೆಲ್ವಿಸ್ಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮೂತ್ರನಾಳ ಪೆಲ್ವಿಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೆಪ್ರಾನ್ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೆಪ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗವು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಿದೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಫ್ರಾನ್ನ ಮುಂಭಾಗವು ಬಟ್ಟಲಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ಬೌಮನ್ಸನ ಒದಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೋಶದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರದ ಅನುಲೇಪಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಿವೆ ಬೌಮನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆಫ್ರಾನಿನ ನಾಳವು ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಯು ಆಕಾರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೆನ್ಲೆಯ ಕಣಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಪ್ರಾನ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಗ್ಲಾಮುರುಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮರು ಇರುವಿಕೆ ನಳಿಕಾಶ್ರಯಿಕೆ ಗ್ಲಾಮರಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆ ರಕ್ತವು ನೆಪ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಸೋಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೋಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿ ರಕ್ತ ಸೋಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮರು ಇರುವಿಕೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಾದ ನೀರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲವಣಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಲೋಮನಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮರು ಹೀರುವಿಕೆ ಎನ
ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಮರು ಇರುವಿಕೆಯ ಏರುಪೇರುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಾದ ರಕ್ತ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಹಾವು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ನೆಪ್ರಾನ್ಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ನೆಪ್ರೈಟಿಸ್ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಉರಿಯೂತ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ನೆಪ್ರೈಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕವು ಕೃತಕ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದಾನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗವನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಕಸಿಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಇಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ